arroz esté bien cocinado también. Perfecto. Los latinos en general nos gusta comer bien, nos gusta eh, disfrutar, deleitar de un buen vino, eh, de un, un, un buen taco, una, una buena comida. Mi mamá es, este, creo, la persona a la que más le he aprendido. Este, ella es una cocinera fantástica. Eh, la mayoría de las salsas, recetas que, que hoy día ya eh, estoy elaborando, eh, vienen de generaciones, ¿no? Su mamá, que también era cocinera, y tenían muchas recetas de moles, salsas, guisados. Es algo muy, muy tradicional de México y pues nosotros muy orgullosos en traerlo aquí en Estados Unidos porque es un orgullo hispano. Pues aquí está nuestro mole poblano en Atlanta y hoy. Bueno, yo creo que el valle es único. Es un concepto que cuando empezamos a elaborarlo eh, quisimos hacer algo diferente. Leí hace... Siete, siete años, eh, estaba leyendo un, un artículo de gastronomía y la revista Forbes eh, publica algo sobre el Valle de Guadalupe que para mí me llevó a, a explorar y este, me empiezo a, a, a involucrar con los vinos mexicanos, empiezo a leer sobre ellos. Entonces la mayoría de la gente no sabe eso, ¿no? que la primera vinícola de las Américas fue fundada en, en Coahuila, México, que hasta ahorita todavía está eh, existente. Fue un obstáculo súper uh, gigante, por decirlo así. Bueno, la gente dice, bueno, vinos mexicanos, eh, nadie los conoce. Hasta un cierto punto de, de, de vista llegué a un poco a dudar, pero yo sabía dentro de mí que, que íbamos a estar súper bien, que los vinos estaban ricos, que eran, que eran buenos. What's special about Mexican wine is a lot of people don't know that the Mexican wine region is Pierre Elton. Since 1524, uh, some of the oldest wine region in America. In the Americas, featuring some very classic uh, varietals of wine and grapes, such as um, Merlot, Chabernet, Nebbiolo, Pinot. A lot of people don't understand that, again, some of the oldest vines in the Americas comes from uh, the by the Valle Valle. Mi nombre es Daria Carretero Flores eh, y yo soy del estado de Puebla y pues ahorita radico en Atlanta, pues me siento muy orgullosa de él. Es algo que pues que él quería y muy orgullosa, orgullosa de que él haga esto y más que nada nuestras tradiciones que vienen de México y que los tenemos aquí en Estados Unidos y pues la verdad es un orgullo, un orgullo. Es para todo lo que hacemos acá viene de mí, de mis abuelos, de mi abuela, perdón. Y... Ella cocina, ha cocinado toda la vida. Eh, creo que yo le aprendí a ella, el proceso de la cocina por ella, ¿no? Porque todos los platos que hacía me gustaban mucho. Y hoy día es algo que compartimos juntos, trabajamos juntos aquí. Entonces, este, aunque okay, les puedo decir, es, es, lo, es lo máximo para mí poder trabajar, cocinar con mi mamá, verla todos los días. Este, y compartir lo que a nosotros nos gusta en lo, en lo, en lo, en lo personal, ¿no? que es la gastronomía. Claro que sí. Veinte por ciento de lo que es la población de los Estados Unidos es hispano. El 10% de la población del estado de Georgia es latino. El 89% de las empresas que comenzaron desde 2019 a hoy día son latinas. Hay recursos, hay oportunidades y también el Estado y la ciudad de Atlanta con brazos abiertos le están dando oportunidades y se han dado cuenta el poder económico de lo que es la población hispana.
entonces hay poder y con poder hay voz y cuando hay voz hay recursos y oportunidades. I think that the Latinos that are currently in Atlanta, they are here and they're loud and they're proud and it's a big impact that is happening here. The beautiful thing about Atlanta is that you have community. So when, you know, a group of Latinos see each other, like they all bring each other in and they're like trying to plug each other here. Oh, you do this, you need to meet this person. So I think that that's what makes our voices more heard here because we're all pushing each other, you know? We are really spreading the culture and the history here. And it's to the point where everybody wants to get involved, you know, not just Latinos, but you're seeing other cultures that are like hearing what we're, the impact that we're having. Even for me to do, you know, the, the Somos Burincanos mural on the belt line, you have thousands of people walking up and down this belt line I think that the stories that we're, we're telling, the parties that are happening here, it's such a big influence. The food, we're constantly having more Latino restaurants here. We're taking over. Atlanta es una ciudad que en cualquier momento hay fiesta. El sureño le encanta la fiesta, entonces le dan dada la bienvenida a la fiesta latina. Es decir, si quieres bailar salsa, si quieres merengue, si quieres un poco de flamenco, lo que sea, se puede encontrar aquí en cualquier momento. Siendo una ciudad que le da la bienvenida a tantos pasajeros internacional, desde los 90 hasta hoy día se ha desarrollado muchísimo lo que es el mercado para darle la bienvenida no solamente a la persona que vive aquí en Atlanta, pero también la persona que viene a visitar. I'm from Long Island, New York. I like coming here to Habitat because of the great energy, uh, really good vibes, and the people. Uh, Latino culture has been uh, booming here in Atlanta with their food, their music, and their people as well. Uh, I would say Atlanta is just a melting pot of uh, people, uh, culture, and just all around great energy, really. Si visitas Atlanta, tienes que visitar Habitat. Eh, todo el mundo se la pasa muy bien ahí. A veces lo que nos hace diferente y unique es que es, es como un escape al salón. Este, nadie tiene el ambiente que tenemos aquí, los otros DJs, the nightlife, los the cocktails, todo. It's very welcoming cuando entran aquí. La gente se siente muy a gusto aquí. Este, el ambiente que tenemos es diferente aquí en Atlanta. Nadie lo tiene igual que nosotros. Bueno, como latino, este Atlanta me ha dado mucho. Aquí hay muchas oportunidades como latino, sea real estate, nightlife. La comunidad latina está creciendo mucho aquí en Atlanta. So I grew up with, you know, the culture, like being very a uh, big influence in my life. And my grandmother always spoke to me in Spanish and I would speak back to her in English. And so, um, you know, even till this day, it's been hard for me to like break out of those those habits with my, my grandparents and everything. Because my parents were Puerto Ricans from the Bronx, 
they're they naturally speak like Spanglish, you know, like but I've always had this great big influence of my culture and you know, I always say that the one thing that I've been more proud of in my my career or in my life is like being Puerto Rican, you know, um to be able to say like, you know, yo soy boricua. To me, that ha comes with like a lot of power. Um, and just uh, the way our people are very caring, charismatic, loving, passionate. Um, it for me is, is a huge influence in all of my work in just who I am as a human being in general. Being, you know, in America when Hurricane Maria happened and not being able to, you know, be there to like be a part of to help people out you know i think that impacted me a lot um you know being even having to call my uncle and check on him and call different family members and making sure everybody's okay for me that had such a big impact to see how america um didn't handle the situation properly and then it, from there it made me want to dig deeper into like why does puerto rico suffer so much um and what is going on in puerto rico and it made me then want to become an, a visual artist and become a muralist because I wanted to share the story of Borinquen, not Puerto Rico, but Borinquen and the Tainos and the indigenous. So then people can understand um, the history of Puerto Rico that hasn't been told. If my grandma was here today, I think that like it would definitely impact her a lot. Um, you know, I have like a, I have, my grandma used to call me, uh, you know, her negrita, and like I have a video of her and she she's saying to everybody in Spanish in the video, I, you know, and Lisi es mi, mi favorita, like she's my, mi negrita, I love her more than anyone in this family, nobody can mess with her. And I think that for me, like I, a lot of my strength and a lot of the ways that I get through life and I keep pushing oh, ass to do with my grandmother, um, you know, her, the, her, her power that she had, she went through so much in her life and leaving Puerto Rico to give my family a better life. Uh -oh. But she always was like so my strength. I think that for me, part of my, my story, part of my legacy is to be able to like make her proud, you know? And part of like my legacy is to be able to like show my Puerto Rican pride. Cause you know, my grandma, she was the big, the most proudest Puerto Rican that I ever met in my life. So for me, it's like, I just want to make her proud. En Atlanta hay restaurantes desde México hasta el cono sur. Lo que uno tiene ganas de comer se puede encontrar aquí. Atlanta is so diverse, culturally diverse, um, ethnically diverse, there is food from all different regions being showcased here. I'm making um, a dish called corn bale. So this is on the menu at all of our restaurants. It's a very classic, Chaipani classic dish. Um, it's really refreshing and delicious. And it's also kind of reminiscent of esquites almost a little bit. And then I'm just adding El Pastor seasoning. Um, I think it really adds like a sweet smokiness to it and makes it extra delicious. So this is the corn bale um, on the menu at both of our restaurants, all of our restaurants. And it would be a great accompaniment to any of grilled meats, um, any, any of the things on the menu here, tandoori chicken, uh, malai chicken. And it's also as a big lunch salad, it would be great as well. Yeah. Spice Wallet, you know, we really wanted to represent more global flavors. And so when I started developing blends, I really was kind of saw that there was a gap in our Latin flavors. And I wanted to make something that was unique, something that really represented 
the cuisine of Mexico. You know, you can go to a grocery store and get a taco seasoning pack. It's kind of dull and doesn't have a lot of flavor. And so I wanted to create like a carne asada, al pastor. I wanted those like bright citrusy flavors and the vibrant culture of Mexico to be represented within the global flavors that we're trying to, to create. I think what's special about Mexican ingredients is it's so bright and vibrant. It feels like things are coming alive when you're cooking with Mexican food. You know, there's so much citrus and heat and it's just exciting. And I think that incorporating those into a meal and sharing them with people you love is like the best love language you can have. Food brings people together, regardless of your background. My father's side of my family is Mexican, and whenever we would have family gatherings, I was always in the kitchen with my family while they were cooking, and I always saw like a tin of red powder that they were sprinkling in everything. And so as I grew up, I learned that that was red chili powder, and it was such a cornerstone of their cooking, and it was kind of what started my love of cooking and family and that connection to that cuisine. Siento que sí en Atlanta he sobrepasado las expectativas que yo tenía siendo un inmigrante. Siento que cualquiera de nosotros puede lograr sus sueños siempre y cuando tenga la disciplina, la dedicación que se requiere para poder eh, resaltar. No importa en la rama que estés, en el negocio que estés. Hoy en día tú puedes ver exponentes en el entretenimiento, ya sean bandas eh, latinas, eh, DJ latinos, promotores latinos, eh, clubs nocturnos latinos. Hace 20 años eso en Atlanta era muy limitado, no existía. Entonces eh, creo que sí Atlanta ha evolucionado mucho en el ámbito latino, ¿verdad? Lo, lo hemos estado haciendo muy bien. Yo era todavía un adolescente de 17 años, ni siquiera tenía 18 todavía, como para poder entrar a las discotecas. Estando todavía en high school, me busqué un part-time y con el dinero que ganaba ahí, eh, lo invertía para comprar música, para comprar CDs. Y es así como ya entonces empiezo a obtener equipo también de DJ. Y ya eh, mis amigos, colegas, eh, en, en la discoteca me empiezan a dar un espacio pequeño al principio de la noche para empezar a tocar en vivo una o dos horas. Pero entonces ya después de un tiempo siento que solamente ser DJ te limita mucho a lo que es tu entrada de dinero. Entonces empiezo ya a ver el camino más de ser promotor también de eventos. Y es así como decido entonces comenzar a organizarme. En ese entonces todavía ya yo teniendo 18 años. Me comienzo a abrir puertas, desde ahí empiezo ya a dedicarme de lleno a lo que es la música, eh, desde el año 1999-2000, más o menos. Being Latino helped me out a lot because I grew up in a household where my mom and dad would listen to salsa, Frankie Ruiz, you know, they would listen to rock, like Kiss, reggaeton, Don Chesina, you know, um, like classic Don Omar. Um, so I feel like Growing up in a, in a Latino household helped me become, you know, the DJ I am, I think. Su oído, la mezcla que él tiene, la selección es muy buena, entonces por eso creo que ha, ha sabido ganarse el, el cariño de la gente. Y el carisma que él también él tiene cuando está en vivo tocando es excelente, o sea, es, llama la atención. Él está en su rollo bien metido y yo lo dejo que sea él completamente. Entonces, eh, él sabe que tiene mi apoyo incondicional para siempre, ¿verdad? Yo 
voy 10 años a, eh, antes y me veo hoy día como, como he ido creciendo, evolucionando mi carrera como chef, eh, como persona. Eh, creo que trabajar fuerte siempre ha sido el, 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 el secretito, ¿no? De trabajar fuerte, estar listo. Pero alguien que recién llega a Atlanta es una super ciudad. O sea, la ciudad de Atlanta, o sea, hay 50 edificios ahorita, alrededor de 5 millas, que están sido construidos por... Eh, muchas culturas, pero pues siempre en general los latinos, ¿no? Estamos ahí trabajando fuerte, dándole duro en las cocinas, la mayoría somos latinos. Atlanta se ha convertido en una super ciudad para mí, que la he visto crecer. Eh, la verdad es súper, súper. Ah, yo digo que hemos aportado mucho en la vida nocturna de Atlanta. Uh, porque cada vez uh, en, los tiempos, en, en los años que llevo uh, he visto mucho latino que trabaja en las barras, en, en muchos de los clubs, uh, lo, muchos de, de los clubs nocturnos aquí en Atlanta más populares son latinos. Lo que a mí me encanta de ser parte de Atlanta y Latina es que soy parte del desarrollo. Yo puedo dejar mi huella, yo puedo dejar mi impacto en este momento en lo que mi hija Gabriela Lisa y sus hijos, si desea tener hijos, pueden tener cuando están desarrollándose las vidas de ellos. Aquí, si eres latino y tienes ganas, no hay excusa. Simplemente el hecho de estar viendo comida, restaurantes, lenguaje. Cuando uno está caminando, por ejemplo, en las calles de Atlanta, vas a encontrar a alguien hablando español. The community in Atlanta is so open armed to everything. Um, the diversity in the food here, and I think this new generation of chefs that are opening up restaurants here. I mean, they're from all over the place, which is the best. A lot of them are interracial. A lot of them are young female chefs, young male chefs, Thai chefs, Vietnamese chefs, and they're bringing this diversity to the food here that hasn't been seen in the past. Southern food is obviously delicious, but there's a new wave of Southern food and it's really showcased in Atlanta. I think Atlanta has, I think, The cost of living is a little bit less than other big cities, and we're a little bit more open to accepting all of these different cultures and diversities. And it is a great place to also start a family and have a home and have your kids being raised in this diverse community. I mean, I am the perfect example of a young chef who came here and started a career here. I worked in New York, I worked in San Francisco, and As I loved working in those big cities, but I didn't feel like there was a lot of opportunity for my growth here. And here in Atlanta, there's so many more opportunities for growth because it's everyone is a lot more accepting to different climates and changes and different diversity and different food. Aquí en Atlanta, la belleza es de en cualquier nivel económico que uno se encuentra hay oportunidad de gozarlo bien. Desde lo más básico, lo más económico, hasta cinco estrellas. Es decir, eres una familia, ¿no? Porque yo soy latina y es familia. Si salimos, salimos en familia. Una familia de cuatro, cinco, seis. Aquí sí hay oportunidades que uno sí lo puede lograr. En cualquier nivel económico que uno se encuentra, aquí hay restaurantes, diversión, y momentos familiares divinos.